ఓం శాంతి ముప్పై ఒకటి ఐదు డెబ్బై ఏడు అవ్యక్తి మురళిలో శివబాబా తెలియచేసిన విశేషమైన పాయింట్స్ మీ యొక్క నిరాకారి సాకారి రెండు స్థితుల గురించి మంచిగా తెలుసుకోండి అనుభవం చేసుకోండి సంకల్పం చేయగానే ఆ స్థితిలో స్థితులు అవ్వాలి సెకండ్ యొక్క సంకల్పంలో ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ స్థిరం కావాలి సంకల్పమే ఉన్నతంగా తీసుకువెళ్తుంది సంకల్పమే క్రిందికి తీసుకొస్తుంది ఇదే ఆత్మిక లిఫ్ట్ దీని ద్వారా సర్వశ్రేష్టమైన ఉన్నత గమ్యానికి చేరుకోండి సంకల్పం చేయగానే నిరాకారి స్థితిలో స్థితులైపోండి ఆకారి స్థితిలో కావాలంటే ఆకారి స్థితిలో స్థితులైపోండి సాకార స్థితిలో కావాలంటే సాకార స్థితిలో స్థితులు అవ్వండి ఇటువంటి అభ్యాసాన్ని పెంచుకోండి సంకల్ప శక్తిని ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఉపయోగించుకోండి ఎందుకంటే ఆత్మ ఈ సూక్ష్మ శక్తులకి యజమాని మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్ అంటే ఎప్పుడు కావాలంటే ఎక్కడ కావాలంటే ఎలా కావాలంటే అలా కార్యంలో ఉపయోగించాలి ఒక్క సెకండ్లో ఏ స్థితులు స్థితులు అవ్వాలని సలహా లభించగానే ఆ స్థితిలో స్థితులు అవ్వాలి యుద్ధంలో సమయం గడపకూడదు వర్తమాన సమయంలో విశ్వ కళ్యాణం చేసేటందుకు సహజ సాధనం మీ శ్రేష్ఠ సంకల్పాల యొక్క ఏకాగ్రత దీని ద్వారా భ్రమించే సర్వాత్మల బుద్ధిని ఏకాగ్రం చేయాలి విశ్వాత్మల కోరిక ఏంటంటే భ్రమించే బుద్ధి ఏకాగ్రం కావాలి చంచల మనసు ఏకాగ్రం కావాలి అని మీరు ఏకాగ్రంగా ఉన్నప్పుడే వారిని ఏకాగ్రంగా చేయగలరు ఏకాగ్రత అంటే ఒక్క బాబా తప్ప మరెవ్వరూ లేరు ఏకీ రసస్థితిలో స్థితులు అవ్వటం ఈ అభ్యాసం చేయాలి దీని కొరకు ఒకటి వ్యర్థ సంకల్పాలను శుద్ధ సంకల్పాల్లోకి మార్చుకోవాలి రెండు మాయ ద్వారా వచ్చే అనేక రకాలైన విఘ్నాలను స్వయం ఈశ్వరీయ సంలగ్నత యొక్క ఆధారంతో సహజంగా సమాప్తి చేసుకుంటూ అడుగు ముందుకు వేసుకుంటూ వెళ్ళాలి విఘ్నాలకు భయపడటానికి ముఖ్య కారణం ఎప్పుడైనా విఘ్నం వచ్చినప్పుడు విఘ్నం రాగానే బాప్తద మనకి చెప్పిన జ్ఞానాన్ని మనం మర్చిపోతున్నాం బాప్తద మనకి చెప్పిన జ్ఞానం ఏంటంటే సంలగ్నత యొక్క పరీక్షలో విఘ్నాలు వస్తాయి భయపడవలసిన అవసరం లేదు మరి ఈ విషయం తెలిసినప్పుడు మనం ఎందుకు భయపడాలి ఇది కొత్త విషయం కాదు కొత్త విషయంగా ఎందుకు భావిస్తున్నారు మా ఎందుకు వచ్చింది వ్యర్థ సంకల్పాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి బుద్ధి ఎందుకు భ్రమిస్తుంది వాతావరణం ఎందుకు ప్రభావం వేస్తుంది సంబంధీకులు ఎందుకు సహయోగి కావటం లేదు ఇప్పటి వరకు ఈ పాత సంస్కారాలు ఎందుకు ప్రత్యక్షమవుతున్నాయి ఈ అన్ని ప్రశ్నలు విఘ్నాలను తొలగించటానికి బదులు బాబా యొక్క సంలగ్నతను తొలగించటానికి నిమిత్తమవుతాయి బాబా మనకి మొదటే చెప్పారు ఎంత ముందుకి వెళ్తూ ఉంటారో అంతగా మాయ రకరకాల రూపాలతో పరీక్ష తీసుకోవటానికి వస్తుంది ఈ మహావాక్యాన్ని మర్చిపోకూడదు పరీక్ష అనేది ముందుకు తీసుకువెళ్లే సాధనమే కానీ పడేసేది కాదు కనుక కారణం యొక్క నివారణ ఆలోచించండి ఆలోచించడంలో సమయం పోగొట్టుకోకండి వాటిని నివారణ చేసుకోండి నిర్విఘ్నంగా అవ్వండి ఈ స్మృతితో సమర్థ స్వరూపంగా అవ్వండి చ ఓం శాంతి